ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್ಟನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಒ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೀಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಓವರಾಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇದೆ ನಾನು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಸ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದುಡ್ಡಿನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀಬೌನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಈಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೋತೀರಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾನೀಗ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ ಮಾಡಬೇಡಿ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಗೆ ಹರಿದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಅಷ್ಟೇ ಬಗೆ ಹರಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಎಫ್ ಐ ನೈಂಟಿ ಎಫ್ ಐ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅವರ ಡೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ
ಡೆಟ್ ಫಂಡಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೈಂಟಿ ಡೇ ಟೋಟಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಏಳು ಏಳುವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಕು ಬೇರೆ ಯಾವ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇದು ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನನ್ನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೀವು ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಎಂ ಇರುವ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಬೇರೆ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳ ರಿಡೆಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಗಿದ್ರೂ ದುಡ್ಡೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಡೆಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಲಿರಿ ಈಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ರಿಡೆಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕಾಲ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ರಿಡೆಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಂಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯನ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಂಸಮ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಡೆಟ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನೂರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿದ್ದು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ಲಾನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ವಿಡ್ರಾ ಮಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ರಿಡೆಮ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೂ ನೀವು ಈ ಐದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾರ ಬರೀ ಇದೊಂದನ್ನು ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎರಡನೇದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಎ ಯು ಎಂ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರುವ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎ ಎಮ್ ಇರೋದು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಫಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೂರನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಂತ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಹಳ 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 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವನ